sì, sì. Okay. No, no, si figuri. Allora, eh, buongiorno a tutti, per chi non mi conosce sono Pietro Pina Vittore, sono appassionato di storia militare, infatti ringrazio per la disponibilità della professoressa in questo intervento. Vi parlo principalmente dell'arte della guerra nel periodo neoassiro, particolarmente dal IX al VII secolo, fino alla caduta di Milano, siamo quindi dunque nel 612 a.C. È un articolo di Pierre Villar che ha fatto parte dell'equip di Mari, ha lavorato sui testi di Mari ed è professore storico, insegna storia all'Università di Lione, nonostante su internet si trovassero pochi dati su lui. Ebbene, ora, non proietterò per una scelta stilistica perché dovendo parlare in un tempo relativamente breve e dovendo dire molte cose ho preferito concentrare l'attenzione sul contenuto, al limite proietteremo dopo qualche immagine. Dunque, l'arte della guerra, la guerra in generale. Noi tutti, quando, pensia, quando pensiamo a un popolo guerriero, a un popolo feroce, siamo tendenzialmente eh, tenuti subito a pensare, per ricordare quel tanto caro, quanto fantasioso film, a, cioè Troi, veneratori del fuoco e divoratori di serpi. Quindi, di fatto, a ordini guerrieri urlanti che vanno e invadono a caso. E questa è l'immagine più barbara, più di fatto primitiva che noi abbiamo a livello proprio comune di quella che può essere l'immagine di un popolo feroce, come in questo caso l'invincibile armata neoassina. In realtà, come vedremo oggi con questo quadro generale, la forza di questa armata che era ritenuta veramente invincibile era dovuta al suo assetto interno, alla sua struttura, all'abilità tattica e strategica dei condottieri che la guidavano e soprattutto grazie alla logistica, che è uno dei quattro grandi settori della guerra, strategia, tattica, organica e logistica, che le permetteva una grande rapidità di movimento su un territorio molto vasto. Si parla di un impero che arriverà al suo punto di massima espansione a toccare dal Golfo Persico alla Palestina, quindi un impero molto vasto. E dunque per sorvegliare i confini e soprattutto per svolgere le attività militari all'esterno di questi confini occorrevano truppe in grado di mobilitarsi costantemente e soprattutto velocemente. Ecco, la velocità fu la chiave di volta dell'impero neoassiro, della sua potenza militare. Ebbene, dunque, questa opera di perfezionamento dell'esercito fu iniziata dal re Tiglat Pileser III e portata al suo apice dal re Sargon, poi perfezionata e continuata dai suoi successori Sennacherib, Assaraddon e Assurbanipal. Il testo, l'articolo di Villar, cita un profeta, il profeta Raum, che evoca la caduta di Ninive nel 612 a.C., interpretando con grande gioia uno spirito, un sentimento di liberazione, di sollievo, che adesso i popoli del vicino Oriente provavano dopo aver tanto temuto la potente e temibile armata dell'impero nevassiro. Ma come si costituiva? C'era bisogno di una leva costante. Di fatto, come dice l'articolo, convenzionalmente la stagione militare iniziava dopo la, dopo la mietitura ma nella realtà dei fatti non c'era mese dell'anno in cui le truppe non fossero pronte a combattere, proprio per la necessità di sorvegliare, difendere e anche attaccare. Pensate a un tentativo di invasione dell'Egitto del 671 a.C., quindi un'armata che poteva permettersi anche ambizioni oltre le proprie possibilità, proprio perché fondava su un grande numero di effettivi. Come trovare questi effettivi? Dovendo basarsi l'impero su un'economia prevalentemente agricola. Da una parte si basava sul reclutamento di soldati professionali, quindi dei veri e propri professionisti, che combattevano quasi tutto l'anno, certo poi ovviamente ritornavano a casa, venivano richiamati, dopo vediamo la difficoltà anche di ritornare in battaglia, ma d'altra parte c'era una parte della popolazione che apparteneva a un gruppo più generale di persone che svolgevano l'ICU, cioè un servizio che noi possiamo chiamare, se mi permette la professoressa, con un azzardo, eh, un parallelismo azzardato di rapporto proto-vassallatico beneficiario, cioè quantomeno c'era un servizio in cambio naturalmente di beni di sussistenza o più spesso di terre, ecco perché posso permettere, pur sapendo che consapevolmente era una cosa diversa, questo paragone, questo parallelismo. Quindi persone che svolgevano l'ilco e che naturalmente dovevano anche occuparsi della prevalente parte dell'economia dell'impero cioè appunto quella agricola. Dovevano curare numerosi territori e coltivare cereali, per esempio le vallate del Tigri e dello Zab superiore, oppure l'Alta Gezira. 
Però, d'altra parte, alcune di queste persone che svolgevano l'IRCU e quindi dovevano coltivare per alimentare la macchina bellica dell'impero, c'erano anche altri, un sottogruppo di questo vasto gruppo generale, che si chiamavano gente del re, cioè Zab Sharri, Zab Sharri persone che all'interno delle loro mansioni ordinarie, delle loro obbligazioni di fatto, dovevano al governo centrale, all'imperatore, anche un servizio militare, erano suscettibili di servire in guerra e questo è molto importante perché fa capire come non soltanto l'esercito fosse formato da un'armata di professionisti ma anche da un'armata di cittadini che dovevano comunque essere pronti a combattere. Chiaramente non si tratta mai di improvvisazione proprio per la sua potenza, per la sua capacità di mobilitare queste, queste risorse. Ma l'impero non avrebbe potuto stipendiare e soprattutto rifornire in maniera diretta truppe in un territorio così vasto. Infatti si basava il governo centrale su un'amministrazione di tipo decentralizzato, cioè delegava, e non per richiesta ma per ordine reale, altre persone che non erano tra gli Zab Sharri, cioè tra quelli che potevano essere chiamati in servizio militare, ma che sempre facevano parte dell'ILCU, quindi di questo servizio, a rifornire le truppe, rifornire i militari dislocati nei vari settori, nelle varie province dell'impero, di cibi, alimenti, rifornimenti e poi successivamente anche di materiali da guerra. Questo per dirvi l'importanza di un'economia che di fatto a livello centrale era deresponsabilizzata, si scaricava di queste responsabilità, ovviamente delegandone ad altre persone preposte ai vari settori che dovevano costantemente occuparsi di questo importante compito. E naturalmente questi rifornimenti dovevano servire, dovevano svolgere un ruolo di tipo logistico. Ora la logistica è l'insieme, per dirla in maniera un po' brutale, delle vie di comunicazione in relazione ai settori, agli apparati di approvvigionamento che sono fondamentali per condurre le operazioni di guerra, per svolgere attività militari. E naturalmente non si potevano reperire all'ultimo momento, occorreva che ci fossero delle garanzie, occorreva che ci fossero dei depositi veri e propri. Questi depositi erano chiamati, come vedremo successivamente se appartenevano anche a una fascia di arsenali, Ecal Masciarti e erano soprattutto nella frontiera nord dell'impero. Depositi ma anche fortezze che poi daranno luogo anche ad arsenali dove non solo viveri ma anche armi, carri da guerra e materiali necessari per combattere erano contenuti. Un esempio su tutti, spicca, proprio per la sua importanza, è quello della cittadella di Dur Shagokin, che era un vero e proprio arsenale dove sono state ritrovate più di 160 tonnellate di ferro, che naturalmente se noi pensiamo all'età contemporanea come la seconda guerra mondiale è una cifra che ci fa quasi ridere, ma per il mondo antico 160 tonnellate di ferro è una cifra titanica e per questo la cito. Durshagokin era stata concepita da Sargon come centro nevralgico delle attività imperiali, come centro di raduni militari annuali per controlli effettivi, ma anche e soprattutto come deposito da un alto anche valore simbolico e non solo effettivo concepita da, Sa da Sargon come nuova capitale militare dell'impero, appunto per dire questo. Ora, naturalmente, non solo i soldati, ma c'era anche un altro elemento che costituiva la punta di diamante dell'armata, vale a dire il cavallo, senza il quale non vi parlerei successivamente ora dell'arte militare e soprattutto delle principali funzioni in combattimento. Ebbene, i cavalli erano animali tanto preziosi quanto nobili e quindi costosissimi, non si potevano utilizzare in maniera sistematica su vasta scala per il semplice raccolto o per il semplice trasporto di oggetti e materiali, piuttosto erano utilizzati all'interno dell'esercito, infatti non c'era una grande riserva di questi animali al di fuori dell'armata imperiale, eppure questi cavalli non nascevano, dico su vasta scala, nel cuore dell'impero, ma ci si basava per reperire questi importanti animali su allevamenti da riproduzione situati oltre i confini, soprattutto situati nella zona di Urartu, Urartu corrispondente alla zona dell'attuale Armenia, e negli altopiani iraniani. E dunque queste razze di cavalli straniere venivano utilizzate proprio dal governo imperiale per essere impiegate nell'armata. E noi lo sappiamo grazie alla testimonianza del loro nome, 
Per esempio, si parla di razza Kush, che proprio attesta la testimonianza di questi cavalli in quanto straniera, per parlare di cavalli provenienti dalla zona della Nubia, oppure di razza Meso, dal nord-ovest dell'attuale Iran. Quindi, questo per garantire appunto, che ci fosse una costante presenza di questi importanti animali. E naturalmente, chi si occupava di questi animali? C'erano scuderie imperiali, dove chi curava queste scuderie a livello centrale erano degli alti ufficiali molto specializzati nel settore, e dunque nobili e d'alto rango, che prendevano il nome di Shah Musha Maassi. Ma altri cavalli, siccome il governo, vi ho già detto, tendeva a scaricare la sua responsabilità economica, venivano affidati ai soldati cui precedentemente erano stati attribuiti nel servizio militare, sempre che fossero ancora vivi, se mi perdonate naturalmente, e questo noi lo possiamo anche verificare dai documenti di Assur, grazie ai quali abbiamo potuto vedere come per un reparto carrista, di cui adesso andiamo a parlare, si attestasse il nome di ciascun combattente e lo stato, se buono o cattivo, del cavallo, del cavallo di ciascuno. Questo appunto lo dico per rimarcare l'importanza del cavallo, molto importante, dai documenti della città importante di Assur. Ma ancora su più vasta scala, questi animali venivano inviati a svernare in determinate province, perché essendo esseri viventi, esattamente come gli umani, avevano bisogno anche di un periodo di riposo, naturalmente, per poter tornare pronti a combattere e a svolgere tutte le attività relative all'azione bellica, all'arte militare. E questo lo sappiamo anche perché sotto il regno di Assardon era presente in carica, in un arsenale, Nabushumuitina, dalle cui lettere noi abbiamo potuto conoscere lo stato buono o cattivo di alcuni cavalli, come già detto prima, e soprattutto la loro funzione. Si parla di Petallu, se era destinato il cavallo alla cavalleria, e di Shaniri, se destinato al reparto carrista, quindi sul carro. E quindi questo è estremamente importante, i cavalli. E adesso poi vediamo naturalmente qual era la principale attività di combattimento. I ranghi più alti, infatti, le posizioni più ambite erano proprio quelle del reparto carrista. Il re nei bassorilievi dei palazzi reali viene raffigurato proprio come l'arciere sul carro. Questo per darvi l'idea di come è importante il ruolo dell'arciere, che è il principale combattente. E poi naturalmente la cavalleria. Ora, singolarmente, caso per caso. Si dice, o quantomeno si tende a pensare, che la cavalleria nasca plasmata, modellata, dall'esempio del carro. Infatti l'esempio di combattimento che si svolge sulla cavalleria è una trasposizione dell'attività, ci vogliono al buio, dell'attività di combattimento sul carro. E perché funzionava così, infatti. Sul carro erano, erano presenti dalle tre alle quattro persone, l'arciere, un guidatore che doveva tenere le redini, senza cui ovviamente il carro non avrebbe potuto mantenere la propria posizione, e poi uno o due portascudo per proteggere in azione difensiva l'arciere e il guidatore. E all'inizio, prima appunto del IX secolo e in questo periodo, la cavalleria si muove a coppia, cioè si parla di un combattente che gestisce le proprie redini e le redini dell'altro commilitone, se così si può dire, dell'altro compagno di guerra, dell'altro guerriero, e l'altro invece occupato a scagliare dardi oppure a scagliare frecce, quindi all'attività di combattimento. Piano piano però nel corso del tempo, soprattutto in epoca sargonide, la cavalleria si emanciperà sempre di più dal suo rapporto con il suo antenato, il carro tendendo, grazie a un'adozione di due innovazioni, cioè un morso più stabile per il cavallo e nuove redini, a rimanere indipendente, quindi a svolgere attività di combattimento lasciando anche momentaneamente le redini del cavallo. E quindi qui proprio nasce la figura singola nel corso del tempo, piano piano, del cavaliere. E questo appunto per attestarne l'importanza. Ora, si tende a pensare quantomeno lo riporta Pierre Villard, che il termine assiri possa derivare da una caratteristica propria degli arcieri o comunque dei combattenti presenti sul reparto carrista, cioè la presenza sul loro capo di un casco appuntito, per cui assiri non è un dato certo, ma Pierre Villard tende a pensare questo e lo riporta come dato. 
quali che siano dunque le implicazioni etniche di questo termine, di, questo, di questa parola proprio dal punto di vista etimologico, sappiamo però che questo ruolo, che come vi ho detto era fondamentale, importante, il più nobile, il re era appunto raffigurato come l'arciere del carro, era affidato alle popolazioni sottomesse ritenute le più fedeli dell'impero, per cui a livello maggioritario sembra identificarsi così con una natura più congrua di un popolo maggiore, di un popolo del fratello maggiore, se così si può dire. Ma questo non implica che invece un'altra componente dell'esercito, presente sia nella cavalleria, sia nel reparto carrista, ma soprattutto nella fanteria, fosse più cosmopolita, cioè che venisse appunto da altri popoli recentemente sottomessi o magari che nel corso del tempo divenivano fedeli, diventavano fedeli dell'imperatore, dell'impero neoassino. Per fare un esempio di come questo ruolo di abilità in battaglia potesse eleggerti ad altezze di rango, prendiamo il caso di Sama, proprio velocemente, che faceva parte dei samaritani, che sotto il regno di un successore di Sargon Sennacherib divenne l'istruttore, quindi a corte, del figlio di Sennacherib per quanto riguardava l'arte della guerra, nonostante lui non avesse origini nobili di sangue, per così dire, aveva un'importanza dunque relativa, nata dalla sua bravura in combattimento. Questo per proprio far vedere come anche in quest'ottica si riconoscesse il merito militare e questo ti potesse naturalmente elevare a seconda della tua bravura e capacità e fedeltà naturalmente all'imperatore. Ma c'erano anche gli altri reparti, la fanteria che era composta quindi da arcieri, non a cavallo, da frombolieri o lancieri, la frombola per intendersi è una fionda con la quale scagliare dardi di più genere, di più sorta, una frombola. Dunque questa fanteria svolgeva operazioni di scardinamento delle forze nemiche ma anche una funzione più di manovalanza pesante, cioè doveva occuparsi di spostare e muovere nelle operazioni tattiche le armi da assedio, le armi da guerra pesanti e aveva un ruolo molto importante e specifico appunto scardinamento e armi da assedio, però questo non deve implicare non implica che esistesse la fanteria come genio militare, dice Villar, a sé, come corpo a sé, e prendeva infatti ordine dalla gerarchia più alta, già citata appunto, dell'imperatore naturalmente, e poi con i suoi vari attendenti della cavalleria e del reparto carlista. E dunque questa, questa parte è fondamentale per far capire la mentalità e la struttura di questo popolo nel quale non c'era una netta demarcazione tra ruolo militare e ruolo civile in politica, anzi spesso e volentieri quelli che avevano ruoli politici, ruoli militari di più alti avevano anche naturalmente l'occupazione di varie province, quindi dovevano gestire varie province. Principalmente esiste una carica che poi dal, re, dal regno di Sardo in poi, come vedremo, si sdoppia quella del Turtano, cioè il comandante supremo. Da Sargon in poi ce ne sono due, due comandanti supremi, per due zone geografiche macroscopiche dell'impero. Un Turtano di destra, così chiamato da Villard, che corrisponde dunque alla zona della provincia di Arran, e un Turtano di sinistra, Turtano, chiamato generalmente governatore della Commagine. Commagine. Ora, questo ci apre il problema di ciò che porterà poi alla distruzione interna di questo impero e che echeggia naturalmente molti secoli prima ciò che accadrà in parte anche a Roma. Parla infatti proprio in questi termini di anarchia militare. Saranno le ribellioni a distruggere l'impero assiro, questo attesta la sua potenza bellica in quanto nessun altro popolo lo aveva sconfitto, si distrugge dall'interno. Ma questo non vuol dire che questo pericolo, che era sempre stato costante, non fosse in qualche modo stato previsto, quantomeno non si cercasse di prevenire. Infatti l'armata imperiale composta da effettivi più numerosi, che si chiamava i Kizir Sharoti, Kizir Sharoti, era appunto sotto gli ordini diretti della monarchia ed era un'armata permanente, perché ovviamente, come esattamente poi faranno i persiani, non si voleva che i vari satrapi, i vari governatori delle province, detentori di un loro piccolo e proprio potere, potessero in qualche modo insorgere contro il potere imperiale. E quindi già sotto Sargon si tenta di mettere a freno queste, eh, queste volontà di conquista dall'interno, queste volontà di, di dominio, di usurpazione, per usare un termine più moderno. 
E quindi questo viene fatto. Ma naturalmente non si ferma qui il tutto con i due comandanti supremi. C'è un'ampia gerarchia composta principalmente da proprio la Kizir Charuti, quindi l'armata imperiale reale a livello generale, che era capeggiata sia dai comandanti della cavalleria e della, del reparto carlista, ma soprattutto anche da un'altra figura, cioè il capo degli eunuchi, che nonostante disprezzati per la loro condizione umana dal resto dei comuni mortali, così dice con un nero sarcasmo Pierre Villar, erano considerati più fedeli e questo è attestato dal fatto che gli fosse affidato spesso e volentieri il compito di condurre personalmente in autonomia più ampia rispetto ad altri generali o altri condottieri dell'impero operazioni militari, spedizioni militari. E questo capo degli unuchi si chiama Zab Shareshi ed è un ruolo molto molto importante anche perché è di rango elevatissimo, sta in cima, accanto a un'altra figura che si occupava dell'organizzazione dei cavalli, soprattutto durante le annate, quella del Musharkisu, Musharkisu, scritto Musharkisu con sopra il segno, che si occupava proprio dell'organizzazione dei cavalli e della loro suddivisione e del loro stato di salute a seconda dei reparti e a seconda delle funzioni naturalmente di ciascuno, Musharkisu. Poi naturalmente l'armata imperiale aveva al suo interno un entourage più ristretto che prendeva ordini direttamente dal re. Infatti c'era lo Shakur Buti, cioè quell'armata che di fatto era una micro armata dell'armata che prendeva ordini diretti dal sovrano, dall'imperatore in guerra, che di solito stava sul carro proprio in segno della sua nobiltà, spesso affiancato anche da insegne divine, come durante i convogli o durante le manifestazioni di grandezza imperiale, durante le annate di controllo dove si verificava lo Stato, naturalmente anche con livello simbolico dell'esercito in generale, e appunto lo Shakur Buti. A sua volta da questo corpo venivano estratte persone, questo corpo, per naturalmente creare la guardia personale dell'imperatore Shah Shepe, Shah Shepe, che era di fatto proprio una vera e propria guardia del corpo. E ciò non implica che anche il re di persone, naturalmente spesso con l'arco dal suo ruolo, protetto dagli altri e soprattutto dai portasudo, potesse anche dare ordini diretti e combattere. Questo assegno insegno naturalmente di, di nobiltà eh, semidivina, proprio come figura così importante. E poi resta da dire ovviamente la gigantesca quantità di effettivi impiegati, non soltanto per le operazioni militari che erano eventi, lui dice, eccezionali, ma per proprio le già citate prima adunate, veri e propri controlli, oppure semplicemente per armate che si spostavano e andavano in guerra, ma delle quali non tutte le forze venivano impiegate, servivano soltanto o comunque soprattutto in larga parte per spaventare il nemico, per far capire che la propria forza era gigantesca e che il numero dei soldati era schiacciante. Infatti il re avanzava durante queste manifestazioni di potenza all'interno di un convoglio di reparto appunto carrista, affiancato dalla cavalleria con insegne divine, nel retro appunto dove stava parte della cavalleria e poi c'erano naturalmente i fanti che controllavano le retrovie, le vie di comunicazione, l'approvvigionamento, la parte più logistica del settore. E quindi un convoglio gigantesco. Purtroppo non ho trovato una cifra, anche cercando, non la riporta nemmeno Villar, ma comunque possiamo sapere, o comunque immaginare chiaramente, che dovesse contare questo esercito di cui abbiamo parlato finora, di centinaia di migliaia di uomini, quindi centinaia di migliaia di combattenti, e tutti armati naturalmente secondo la propria peculiarità. Questo ci fa capire come spesso si tenda troppo a generalizzare quest'idea di ferocia del periodo neoassiro, quando invece avevano una struttura molto importante proprio dal punto di vista tattico. Naturalmente, per chiudere, eh, avevano una disciplina ferrea, certo un esercito invincibile deve contare naturalmente su una durezza dei soldati di fondo e qui ci sono dei dati interessanti perché riporta Villar la difficoltà che sussisteva nel riportare le truppe in combattimento dopo un periodo di riposo. Infatti qui avevamo dei vari ufficiali preposti che visitavano le singole province e che eh, poi riportano lettere anche ironiche che, che suscitano il riso anche a noi. Le truppe che sono arrivate vagabondano nel centro di Calo con i loro cavalli, come fuori dalla legge ubriachi. E cosa mi ordina il mio signore? 
E quindi qui vedete come di fatto si parla in questi termini anche un po' confidenziali con il sovrano, comunque con l'ufficiale preposto superiore, secondo questa ampia gerarchia, di persone che non potevano, comunque non volevano, anzi diciamo meglio, sempre partecipare alle proprie guerre, non soltanto per se stessi, ma per paura anche delle proprie famiglie, della sorta, de, delle sorte delle proprie famiglie. E naturalmente di tutti i pericoli che la guerra comportava, per esempio dell'attraversamento dei fiumi. Noi negli annali sappiamo, eh, questo viene scritto ovviamente in maniera iperbolica e simbolica, che eh, un'intera armata poteva saltare con appunto un salto semplice un fiume in piena, come se si trattasse di un fosso. Naturalmente questo è una, un costume, un topos letterario che poi ritorna nel, nel tempo e non solo nell'epica ma anche proprio nella cronistica e in altri generi eh, storiografici di questo tipo, come mi viene in mente Alessandro Magno che combatte da solo contro 400 uomini nelle vite parallele, libro meraviglioso, insomma cifre molto, molto eh, ingigantite e di fatto non erano poi appunto guidate sempre dal re, il re negli annali tendeva a scrivere che era lui che aveva guidato tutte le sue battaglie, naturalmente per propaganda, chiaro, no? E invece poi c'era anche questa figura già citata del comandante supremo, il Turtano, come detto prima, e dei vari gerarchi, dei vari attendenti. E per rimarcare questa importante disciplina voglio leggervi una frase, in un momento in cui le truppe For, eh, se fossero arrivate in ritardo avrebbero subito una cosa non carina ecco. riunite al più presto i vostri incaricati di missioni e i cavalli al luogo di adunata chiunque sarà in ritardo sarà impalato nel centro della sua casa e dovrà lui stesso ordinare la messa a morte dei suoi figli e delle sue figlie quindi questo per proprio farvi vedere come queste minacce, questi atti intimidatori garantissero poi una disciplina ferma, che poi ritorna nell'arte militare perché anche da qui naturalmente i popoli successivi attingeranno per arricchire proprio la spietatezza dei loro metodi. Pensate a un altro parallelismo successivamente, quando durante la lotta di Spartaco i soldati avevano più paura di Crasso e delle sue decimazioni che non di Spartaco stesso, che aveva massacrato tutte le legioni che gli erano state inviate contro. Quindi immaginate, appunto, già all'epoca, molto prima, c'era questa spietatezza. Eppure, qui, voglio citarvi un'altra cosa che riporta lo stesso Villar, che eh, invece ci attesta anche la responsabilità, il senso di premura che i re e i sovrani avevano non tanto per le persone comuni, ma soprattutto per i gerarchi, per i gerarchi, diciamo, ecco, eh, di, per gli attendenti più nobili. Pensate qua, ora Sargon pretende di aver perso solo eh, un cocchiere, due cavalieri e tre corrieri durante la sua spedizione a Urartu nel 714, questo per vantare di essere un re sempre vincitore con una, appunto, eh, una sconfitta minima, miser misera, miserabile. Ecco, però si preoccupa, come ci riporta Villar, evidentemente scrivendo, sottintende qui l'autore, a un suo intendente, della sorte di alcuni suoi uomini scomparsi. Fai un'inchiesta minuziosa al fine di registrare una lista dei soldati uccisi, dei loro figli e delle loro figlie, e inviamela. Io temo che qualcuno sia stato ridotto in schiavitù, una vedova, un orfano o un orfano. Fai un'inchiesta minuziosa e manda. E questo ci fa notare quanto invece poi d'altra parte ci fosse un lato se non umano, sicuramente di grande responsabilità politica, oltre alla premura che chiaramente essendo esseri umani c'era d'affetto, tra il sovrano e i suoi principali intendenti. Questo appunto per rimarcare, concludendo, che non si trattava di Terminator, di macchine spietate così e in grado di combattere fin dalla nascita, ma di esseri umani molto addestrati e che di fatto poi garantirono questa grande potenza militare. Vi ringrazio per l'attenzione.